ভিন্ন জোনের দুইটা বস্তু নেবেন একই উচ্চতা থেকে একই সাথে ছেড়ে দিবেন একই সাথে গ্রাউন্ডে হিট করবে বিশ্বাস না হলে ছাইরা দেখেন এটা ম্যাজিকের মতো কাজ করে ফিজিক্সের ম্যাজিক পনেরোশো নব্বই সালের দিকে ইটালির লিনিং টাওয়ার অফ পিসার চূড়ায় উঠে এই ম্যাজিকটা সর্বপ্রথম দেখান ইটালিয়ান সায়েন্টিস্ট গ্যালিলিও গ্যালিলি কিন্তু ঠিক কি কারণে এই ম্যাজিকটা হয় কেন সব বস্তু একই সাথে পরে পেছনের ম্যাকানিজমটা আপনি যখন বুঝবেন আই প্রমিস ইউ ইট উইল কমপ্লিটলি ব্লো ইউর মাইন্ড সো রেডি হয়ে যান আমরা একটা অসাধারণ জার্নি শুরু করতেছি ইন্টুয়েটিভলি যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে আপনার মনে হইতেই পারে যে বস্তুর ওজন বেশি সে আগে পড়বে যদি এই রকমটা মনে হয় তাইলে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই বিকজ ইউ আর নট এলোন গ্রিক ফিলোসফার এরিস্টোটলের ধারণাও এইটাই ছিল খুবই জ্ঞানী মানুষ ছিলেন তার ফিলোসফি যারা প্র্যাকটিস করতো ইন্টারপ্রেট করতো তাদেরকে বলে এরিস্টোটেলিয়ান কমেন্টেটর খুবই হেভি ফিলোসফি তো তার একজন কমেন্টেটর জন ফিলোপোনাস সর্বপ্রথম আর্গিউ করেন যে এরিস্টোটলের এই ধারণা আসলে ভুল ওয়েট করেন খেলা সবাই মাত্র শুরু হইতেছে হাজার বছর ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে পনেরোশো একান্ন সালে আসলে ডমিঙ্গো দি সোতো সাজেস্ট করতেছেন কম ভারী বস্তু বেশি ভারী বস্তু সবার একই রেটে গতি বৃদ্ধি হবে ঠিক দুই বছর পর পনেরোশো তিপ্পান্ন সালে গিয়াম্বাতিস্তা বেনেদিতি উনি তো এরিস্টোটলের আইডিয়াকে রীতিমতো প্রশ্নবিদ্ধই করেন এরিস্টোটল যদি ঠিকই হইত তাইলে একটা লোহার তৈরি বল আর একটা কাঠের তৈরি বল কেন একসাথে পড়বে রহস্য সবে মাত্র দানা বাঁধতেছে পনেরোশো ছিয়াশি সালে নেদারল্যান্ডের ডেলফ টাওয়ারে এরকম একটা সিমিলার এক্সপেরিমেন্ট যৌথভাবে কন্ডাক্ট করেন সাইমন স্ট্যাভিন আর ইয়ান কর্নেটস ডি গ্রোট ওই বছরই সাইমন স্ট্যাভিন একটা বই পাবলিশ করেন যেটার উচ্চারণ আমি একশো বত্রিশ কোটি বার ট্রাই করতে পারি নাই দে বেগিন সেলেন দের উই আমি আমি ঠিক জানি না কি বলা উচিত এনিওয়ে ইংরেজি নাম হচ্ছে দ্য প্রিন্সিপালস অব দি আর্ট অফ ওয়েইং ওইখানে ডেলফ টাওয়ার এক্সপেরিমেন্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল লেট আস টেক টু বলস অফ লেট ওয়ান ইজ টেন টাইমস বিগার অ্যান্ড হেভিয়ার দ্যান দি আদার অ্যান্ড লেট দেম ড্রপ টুগেদার ফ্রম থার্টি ফিট হাই অ্যান্ড ইট উইল শো দ্যাট দ্য লাইটেস্ট বল ইজ নট টেন টাইমস লঙ্গার আন্ডার ওয়ে দ্যান দ্য হেভিয়েস্ট বাট দে ফল টুগেদার অ্যাট দ্য সেম ফ্রিকিং টাইম অন দ্য গ্রাউন্ড This proves that Aristotle is wrong. wrong. ठीक से बुझल सब बस्तु एक साथ पढ़े क्योंकि एर पे रहस्य टाइम कैन सबा एक साथ पढ़े ये हम प्रथम प्रश्न और द्वित प्रश्न हमें जो इंट्रोते बोलोम गैलिलियो प्रथम व्यक्ति जे कि पर बस्तु नहीं मैजिकटा देखाई जेंटलमैनो বর্তমান সময়ে আধুনিক বিজ্ঞান যেই ওয়েতে অপারেট করে ফিফটিন হান্ড্রেডসের আগে আই মিন গ্যালেলিওর আগের সময়টাতে কিন্তু বিজ্ঞান ওইভাবে অপারেট করতো না বিজ্ঞানের সাথে ডগমাটিক দর্শন একেবারে মিলেমিশে একাকার হয়ে আসিল আমি এটা বলতেছি না যে ফিলোসফাররা সব স্টুপিড আর ফিলোসফির কোনো দরকার নাই জীবনে অবশ্যই আপনি ফিলোসফি প্র্যাকটিস করবেন বাট বিজ্ঞান আর ফিলোসফি দুইটা আলাদা হওয়া খুবই জরুরি ছিল কেন জানেন কারণ প্রি গেলিলিয়ান যুগে কেবল বিশ্বাস আর যুক্তির সমন্বয় ঘটায় বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন বিখ্যাত মানুষজন প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় নিজের মতো করে ইন্টারপ্রেট করে ফেলত কোনো ধরনের এভিডেন্স ছাড়াই কনক্লুশন টেনে ফেলত কেবল নিজস্ব ফিলোসফিকে স্যাটিসফাই করার জন্য সভ্যতা তখনও প্রপার সায়েন্টিফিক মেথডের সাথে পরিচিত হয় নাই ছোট্ট একটা গল্প বললে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে সেই খ্রিস্টপূর্ব তিনশো আশির দিকের গল্প এটা 
ইউডক্সাস সর্বপ্রথম সৌরজগতের জিওসেন্ট্রিক মডেল ক্রিয়েট করেন এটা প্রিটি মাছ সেলফ এক্সপ্লেনেটরি গ্রিক শব্দ জিও মানে পৃথিবী জিওসেন্ট্রিক মানে পৃথিবী কেন্দ্রিক মডেল পৃথিবীর মাঝখানে বাকি সবাই চারপাশে ঘুরতেছে তারপর এরিস্টটল আসলেন উনি আইসা এই আইডিয়াটার সাথে তাল মিলায় আরও জটিল একটা জিওসেন্ট্রিক মডেল ডেভেলপ করলেন দেন আসলেন টলেমি উনি আইসা এই এই মডেলটাকে আরও বেশি রিফাইন করলেন যেটা হাজার বছরের বেশি সময় ধরে মার্কেটে ধুমায় চলছে দেন ফাইনালি কুপার নিকাস আইসা হিলিওসেন্ট্রিক মডেল প্রোপোজ করলেন এইটাও প্রিটি মাছ সেলফ এক্সপ্লেনেটরি হিলিওস মানে সূর্য এটা গ্রিক শব্দ হিলিওসেন্ট্রিক মানে সূর্য কেন্দ্রিক মডেল সূর্য মাঝখানে বাকি সবাই চারপাশে ঘুরতেছে অ্যান্ড তখনকার সো কল বিজ্ঞ মানুষজনেরা এই আইডিয়াটাকে একেবারে মাছির মতো টোকা দিয়ে ফেলায় দিছে জাস্ট বিকজ এইটা তাদের প্রি এক্সিস্টিং বিলিফের সাথে কন্ট্রাডিক করতেছে বিধায় and this is exactly where galileo comes into the story and he says bhai enough hoyse ebar tara obja bigyan ei bhabe kaj kora uchit na uchit na এক্সপেরিমেন্ট এবং অবজারভেশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত এভিডেন্সের উপর ভিত্তি করে তারপর কনক্লুশনটা না উচিত তার আগ পর্যন্ত আপনার আপনার মাথায় যদি কোনো একটা আইডিয়া পপ আপ করে থাকে সেইটা একটা হাইপোথিসিস সেটা বিজ্ঞান মহলে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার জন্য সেটা সপক্ষে এভিডেন্স লাগবে সো হি ইনভেন্টেড দ্য ফ্রিকিং টেলিস্কোপ পয়েন্টেড ইট টু দ্য নাইট স্কাই অ্যান্ড চেঞ্জড দ্য ওয়ে উই লুক অ্যাট দ্য ইউনিভার্স ফর এভার কীরকম ব্যাডেস্ট টাইপের মুভ ছিল রে ভাই এটা আপনি জাস্ট একবার ইমাজিন করেন নিজের উদ্ভাবিত টেলিস্কোপ দিয়ে গ্যালিলিও জুপিটারের এক হালি চাঁদ আবিষ্কার করেন যেইগুলাকে এখন আমরা গ্যালিলিয়ান মুন বলি অ্যান্ড ওরা জুপিটারকে কেন্দ্র করে ঘুরতেছে অ্যান্ড এই আবিষ্কার প্রি এক্সিস্টিং যাবতীয় যত ইগোসেন্ট্রিক থট ছিল সবগুলাকে একবারে ভেঙে চুরে একদম চুরমার করে দিছে কেন জানেন এই দেখ বাই দেখ পৃথিবী ছাড়াও অন্য একটা বস্তু আছে যেটারে কেন্দ্র করে আর অন্যান্য বস্তু ঘুরতেছে তার মানে উই আর নট দ্য সেন্টার অফ এভরিথিং ঘটনা এইখানেই শেষ না গ্যালিলিও তার নিজের উদ্ভাবিত টেলিস্কোপ দিয়া ভিনাসের ফেস পর্যবেক্ষণ করে দেখান এই দেখ বাই দেখ ভিনাসের কোন জায়গাটা আলোকিত হয়ে আছে আর কোন জায়গাটা অন্ধকারচ্ছন্ন হয়ে আছে এই যে আলো আধারের খেলাটা এইটা ওভার টাইম চেঞ্জ হইতেছে নট ওনলি দ্যাট ভিনাসের সাইজটাও ওভার টাইম ভ্যারি করতেছে অ্যান্ড ভিনাসের এই বিহেভিয়ারগুলাকে জিওসেন্ট্রিক মডেল দিয়ে কোনোভাবে এক্সপ্লেন করা যায় না একমাত্র হিলিওসেন্ট্রিক মডেল দিয়ে এক্সপ্লেন করা যায় দ্যাট মিন্স সূর্য হইতেছে সৌরজগতের কেন্দ্র আমরা না সো আমার কাছে এক্স একটা আইডিয়া আছে ওয়াই আর একটা আইডিয়া আছে যেটার সপক্ষে এভিডেন্স মিলবে আমরা সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করব যেটা এভিডেন্সের বিরুদ্ধে যাবে সেটা আমরা ইগনোর করব দ্যাটস আও সায়েন্স শুড ওয়ার্ক এটা ষোলোশো দশ সালের কাহিনী ইন দ্য মিন টাইম গ্যালিলিও কিন্তু বইসা থাকেন নাই পনেরোশো উননব্বই থেকে বিরানব্বই সালের মধ্যে গ্যালিলিও আরেকটা বই লিখেন দে মতো এমতি কিওরা এটা গতিবিদ্যার উপর ছিল তো ওইটা গ্যালিলিওর জীবদ্দশায় অবশ্য পাবলিশ হয় নাই ষোলোশো সাতাশি সালের দিকে তার মৃত্যুর পর পাবলিশ হয়েছে অ্যান্ড ওইখানে একটা খুবই ফেমাস থট এক্সপেরিমেন্ট কন্ডাক্ট করছিলেন উনি লেটসে ভারী বস্তু পাতলা বস্তু একই উচ্চতা থেকে ছাড়া হইল একই সাথে যদি বস্তুর পতনকাল তার ওজনের সমানুপাতিক হয় তাহলে কিন্তু ভারী বস্তুটা আগে চলে যাবে এখন এক্স্যাক্ট সেম জিনিসটাই আমরা করব কিন্তু দুইজনকে দড়ি দিয়ে কানেক্ট করে তারপর করব ভারী বস্তুটা যদি আগে চলে যায় তাহলে কিন্তু দড়িটা টান টান হবে অ্যান্ড আমরা দুইটা বস্তুকে একটা সিস্টেম হিসেবে কল্পনা করতে পারি তাহলে কেবল ভারী বস্তুটার চাইতে অ্যাজ এ হোল পুরো সিস্টেমটার ওজন কিন্তু বেশি আর বেশি ওজনের বস্তু আগে পরে এ অ্যাজামশন অনুযায়ী নন কানেক্টেড সিস্টেমের মধ্যে যে ভারী বস্তুটা আছে সে গ্রাউন্ডে হিট করার আগেই কানেক্টেড সিস্টেমের মধ্যে উপস্থিত ভারী বস্তুটা গ্রাউন্ডে হিট করে ফেলবে বিকজ অ্যাজ এ হোল ওই সিস্টেমটার ওজন বেশি ওয়েট ওয়াট এই পাশের ভারী বস্তুটা যখন গ্রাউন্ডে হিট করতেছে ওই পাশের ভারী বস্তুটা তার আগেই গ্রাউন্ডে হিট করে ফেলতেছে জাস্ট বিকজ তার উপরে একটা পাতলা বস্তু আছে দড়ি দিয়ে কানেক্ট করা এই রকম সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি সিচুয়েশন তৈরি হয়ে যায় যদি বস্তুর পতনকাল ওজনের সমানুপাতিক হয় তো তো অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন গেলিলিও টাওয়ারে উঠে ফিজিক্যাল বস্তু নিয়ে ফিজিক্যালি এক্সপেরিমেন্টটা করেন নাই উনি এই থট এক্সপেরিমেন্টটাই নাকি খালি করছিলেন আবার এটার দিমতো আছে গেলিলিওর একজন স্টুডেন্ট ভিভানি অ্যাকর্ডিং টু হিম এক্সপেরিমেন্ট গেলিলিও কন্ডাক্ট করছিলেন স্টুডেন্টদেরকে ডেমনস্ট্রেট করার জন্য ক্যানাডিয়ান ইতিহাসবিদ স্টিল মান্ড্রিক প্রচুর লিখালিখি করছেন গেলিলিওর উপর তো তিনিও ভিভানির সাথে সহমত পোষণ করছেন এক্সপেরিমেন্ট আসলেই কন্ডাক্ট হয়েছিল ভিভানি যেরকম বলছে মোরলেস ওরকমই ছিল ব্যাপারটা 
আচ্ছা পরন্তু বস্তুর ইতিহাস নিয়ে তো অনেক ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান হইছে এইবার সকল বস্তু একসাথে পড়ার পেছনের আসল মেকানিজমটা কি সেটা বোঝার সময় আমাদের চলে আসছে বাট বিফোর আই গেট ইন টু দ্যাট গেরিলিওর আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কন্ট্রিবিউশন এবং উদ্ভাবনী চিন্তা শক্তিকে আমাদের কেন সর্বদাই এনকারেজ করা উচিত এই ব্যাপারগুলোতে কিছুটা আলোকপাত না করলেই নয় ষোলোশো আটত্রিশ সালেও গেলিলিওর আরেকটা বই পাবলিশ হয় টু নিউ সায়েন্সেস ওখানেও উনি পরন্ত বস্তু নিয়ে আলাপ আলোচনা করছেন এই বইটাকে একেবারে ফিজিক্সের ফাউন্ডেশন স্টোন বলা যেতে পারে নট ওনলি দ্যাট গেলিলিও এইটাও রিয়েলাইজ করেন যে প্রকৃতি আসলে ম্যাথামেটিক্যাল ওয়েতে কাজ করে অ্যান্ড দিস ইজ এক্স্যাক্টলি ওয়াই হি স্যাড দ্য লজ অফ নেচার আর রিটেন ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড গ্যাস ওয়াট পরন্ত বস্তুর বিহেভিয়ারগুলোকেও তিনি ম্যাথামেটিক্যালি এক্সপ্রেস করেন যেগুলোকে এখন আমরা পরন্ত বস্তুর সূত্র হিসেবে চিনি অন টপ অফ দ্যাট থার্মোমিটারের আর্লিয়েস্ট বার্সনের উদ্ভাবক কিন্তু স্বয়ং গ্যালিলিও যদি অবশ্য পরবর্তীতে জ্ঞান গ্যানিয়েল ড্যাব্রিয়াল ফারেন ড্যানিয়েল গ্যাব্রিয়াল ফারেন ওই ফারেন হাইট চাপচু পারদের থার্মোমিটার বা মডার্ন থার্মোমিটার উদ্ভাবন করেন উইটাকে কাজে লাগায় পরবর্তীতে উইলিয়াম হার্সেল এক অদৃশ্য আলো আবিষ্কার করেন যার নাম উনি রাখেন ইনফ্রারেড লাইট তখন আমরা মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বপ্রথম রিয়েলাইজ করলাম যে আমাদের চোখ দেখে না এমন অদৃশ্য আলো আছে অদৃশ্য আলো এইটা নিয়ে এত লাফানোর কি আছে ভাই অদৃশ্যই তো এটা দিয়ে আমরা কোন ঘোরার দিনটা সাধন করতে পারছি পৃথিবীতে কি সাধন না হয়েছে সেটা জিজ্ঞেস করেন রাইট নাও একশো উনিশ দশমিক এক ডিগ্রি লঞ্জিটিউডের প্রায় ছয়ত্রিশ হাজার কিলোমিটার উপর থেকে আমাদের বঙ্গবন্ধু ওয়ান জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট ফোর টু এইট গিগার্স ফ্রিকুয়েন্সির সি ব্যান্ড আর টুয়েলভ টু এইটিন গিগার্স ফ্রিকুয়েন্সির কে ও ব্যান্ডে পৃথিবীতে ডেটা ট্রান্সমিট করতেছে তারপর এন্টেনা সেটা পিক করতেছে আর আপনি পায়ের উপর পাতুইলে টিভি দেখতেছেন এইগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি মাইক্রোওয়েভ এমন এক ফ্রিকুয়েন্সির আলো যেটা আপনার চোখ দেখে না অ্যান্ড দিস ইজ জাস্ট দি টিপ অফ দি আইসবার্গ আপনি যখন ফোনে কথা বলেন বা রাউটার ইন্টারনেট ইউজ করেন যখন রিমোট দিয়ে চ্যানেল পাল্টান কিংবা ড্রোন উড়ান আপনি যখন জিপিএস ইউজ করেন এক্স রে মেশিন দিয়ে আপনার হারের ছবি তুলেন কিংবা জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ দিয়ে ইউনিভার্সের বিলিয়ন বছর পুরনো ছবি তুলেন কিংবা ডাব্লিউ এম এফ স্যাটেলাইট দিয়ে বিগ ব্যাংয়ের আফটার গ্লো ক্যাপচার করেন আপনি সব জায়গায় এমন এক অদৃশ্য আলো ইউজ করতেছেন যেটা আপনার চোখ দেখে না কিন্তু ডিভাইসগুলো ঠিকই দেখে আর এই সব টেকনোলজি পসিবল হয়েছে এই কারণেই যে অদৃশ্য আলো যে জিনিসটা আমাদের চোখ দেখে না সেটাকে আমরা কথা মানাইতে পারছি আর এই অদৃশ্য আলোর ভেতর ইনফরমেশন এনকোড করে দিয়ে আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠাইতে পারি নট ওনলি দ্যাট অন্য কোনো জায়গার থেকে ইনফরমেশন এনকোডেড হয়ে আমাদের কাছে আসলে সেটা আমরা ক্যাপচার করে তারপর ডিকোড করতে পারি হোয়াট কোন উদ্ভাবন কোন আবিষ্কার কবে কখন কোথায় কিভাবে আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে কাজে লাইগা যাবে কোন আন্ডারস্ট্যান্ডিং কিভাবে কখন নতুন সম্ভাবনার দরজা উন্মোচন করবে ইউ নেভার নো দ্যাট অ্যান্ড দিস ইজ এক্স্যাক্টলি ওয়াই উদ্ভাবনী চিন্তা শক্তিকে সর্বদাই এনকারেজ করা উচিত সেটা যত বেশি রিলেভেন্ট মনে হোক না কেন তো পুরা গল্পটাকে সামারাইজ করলে কি হচ্ছে গেলেলিও ফিজিক্স এবং অ্যাস্ট্রোনমিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কন্ট্রিবিউশন রেখে গেছেন যুগান্তকারী সব আবিষ্কার এবং উদ্ভাবন করে গেছেন অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আধুনিক বিজ্ঞান কিভাবে অপারেট করা উচিত প্রপার সায়েন্টিফিক মেথডটা কেমন হওয়া উচিত সেটার প্রচলন করে গেছেন এবং ওজন যাই হোক সবাই একসাথে পরে এই ব্যাপারটা এক্সপেরিমেন্ট এবং অবজারভেশনের থ্রুতে ডেমনস্ট্রেট করে দিয়ে পরন্ত বস্তুর বিহেভিয়ারগুলোকে ম্যাথামেটিক্যালি এক্সপ্রেস করে গেছেন কিন্তু ঠিক কি কারণে এরকমটা হয় কেন সবাই একসাথে পরে সেইটা গেলিও কোনো দিনই ফিগার আউট করতে পারেন নাই তো পরন্ত বস্তুর এই রহস্য শেষ পর্যন্ত আনসলভই থেকে গেল নট রিয়েলি বিকজ আইজ্যাক নিউটন came up with his laws of motion and gravity and he transformed our understanding of the universe like no one else. Here are the opening pages of modern science. Universal laws of motion, gravity, not just for the earth, for the cosmos. যে জিনিসটা একটা বস্তুকে গ্রাউন্ডে হিট করতে বাধ্য করতেছে আর যে জিনিসটা প্ল্যানেটগুলোকে সূর্যের চারপাশে ঘুরাই দিছে ইটস দ্য সেম ড্যাম থিং 
gravity. Newton era age agenista keu janto na. By the way, Arakjon brilliant panush and nam kintachke skip koregesi. Newton a shutro take a captor a shutro keep away derived korajai. Are Newton iba shutro kui take a pilo. Apple kitar matai por silo, naki apple porte shed dek silo. That's a whole another story. Ashka rudika najai. Ashka cable porn to bustur motion ye kothabe. But before I get into that, like, share, follow, subscribe to Korefelen. It really helps a lot. Subscribe bulls in a subscribe bulls in. Let's say Prithivir Bhor Hoche M3. She M1, M2 Bhor at Duta Bostuke, Niger Dike, F1, F2 Force at Antese, are A to Force at Karne Bostu Duta, A1, A2 Puriman Toron Hoche, are J to Bostu Duta, Acute Chotayase, She to Prithivir Kendro Take, Durot to Semi Hobe, are Udurot Tarakalet Samra Boltesi R, Jodi Taihoi, Telebostu Duta Rupor Project to Gravitational Force, Shomikoran Gula Hobe Dekte, Eroko. And then just force to the ratio even similar term gula kata kati kore a last day dekben boss to do it are upper project to gravitational force ratio are boss to do it are bore ratio shaman hoi eat a hoi lejani ki hoi shoja bang live hang a bold see let's say air chaite air ojon tin gun beshi it are money who is a pretty big or a tin good beshi for set on this actually we tan taki umbra what's a basically ojon bullier এখন এই ওজন কম বেশি নিয়ে তো ঝামেলা এর ওজন বেশি এর পৃথিবী বেশি জোরে টানতেছে তাহলে সে আগে কেন পড়ে না এইটাই তো ঘাপড়াটা তাই না জাস্ট একটু ক্রিটিক্যালি চিন্তা করেন হ্যাঁ পৃথিবী তারে তিন গুণ বেশি ফোর্সে টানতেছে দ্যাটস ভেরি ট্রু কিন্তু যারে তিন গুণ বেশি ফোর্সে টানতেছে তার ভরটাও তো তিন গুণ বেশি এন্ড ওই তিন গুণ বেশি ভরওয়ালা বস্তুটার উপর পৃথিবী এক্স্যাক্টলি তিন গুণ বেশি ফোর্স अप्लाई করতেছে বিধায় দুইজনের ডাউনওয়ার্ড প্রোগ্রেশনটা সমান হয় এটা হইতেছে সোজা বাংলায় আর একটু আগে তো ফ্যান্সি ওয়েতে বললাবি ফোর্স আর ভরের রেশিও সমান দ্যাটস হোয়াই তাদের ডাউনওয়ার্ড প্রোগ্রেশনও সমান জিনিসটা আরো সহজ করতেছি যাতে আপনি ক্লাস 2 এর একটা বাচ্চাকেও বুঝাইতে পারেন লেটস সে জেরির চাইতে টম 3 গুণ বেশি ফোর্স খাটাইতে পারে কিন্তু জেরির মাথায় যে বোঝাটা চাপানো হইছে তার চাইতে 3 গুণ বেশি ভরওয়ালা একটা বোঝা টমের মাথায় চাপানো হইছে তো ব্যাপারটা কি হইল টম Tom তিন গুণ বেশি ভরের বোঝা নিয়ে তিন গুণ বেশি ফোর্স খাটাইতেছে এতে করে সে জেরির সমান সমানই যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত কেউই আর রেস জিততে পারলো না দুইজনই একই সাথে গিয়া ফিনিশ লাইনে হিট করলো টমের জায়গায় ওরে জেরির জায়গায় ওরে আর ফিনিশ লাইনের জায়গায় আমাদের গ্রাউন্ডটাকে কল্পনা করলে কিন্তু এবার পুরো ব্যাপারটা মেক সেন্স করতেছে দিস ইজ ওয়ান ওয়ে টু থিংক अबाउट इट देयर इज अनदर ওয়ে এই এফ1 কে এম1 এ1 আর F2 কে M2 A2 দিয়ে জাস্ট রিপ্লেস করেন সিমিলার টার্মগুলো কাটাকাটি করেন A1 আর A2 এর রেশিও হবে 1 দুইটা সংখ্যা রেশিও কখন 1 হয় যখন সংখ্যা দুইটা সমান হয় তখন সমান বিধায়িত একটা দিয়ে আরেকটাকে ভাগ করলে 1 আসতেছে সো A1 আর A2 সমান A1 জানি কি ছিল ভারী বস্তুর তরল A2 জানি কি ছিল পাতলা বস্তুর তরল ও আচ্ছা দুইটা বস্তুর তরল সমান হবে ও আচ্ছা তার মানে আমি যদি তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বস্তু নিতাম সবার তরণ সমানই হইত ও আচ্ছা তাইলে গ্র্যাভিটির ইনফ্লুয়েন্সের আন্ডারে সবার সমান তরণ হয় ভর কি কার কত এটা ম্যাটার করে না ওকে আর এইটুকু তরণ যেহেতু গ্র্যাভিটির ইনফ্লুয়েন্সের আন্ডারে হইতেছে দ্যাটস হোয়াই আমরা ডাকি গ্র্যাভিটেশনাল তরণ আর প্রকাশ করি জি দিয়ে at a given location, at a given height, GR man shabar chunno shaman. Shoja banglai gravity je toron ghatay, shabar shaman toron ghatay. Mane shabai eki rate e speed gain korte thakke. And that's why protecta bustui shaman shamae, shaman durotto tikrum kore. And that's why eki uchoda theke eki shathe release kulle, shabai eki shathe gya ground e hit kore. So the mystery has been solved and the case is finally closed. Not really. Paranto Bustur Shutru Gular Dike Jodhi Takan Tale Rekben Bina Badhai Bol Tekta Kotha Ase Badasher Badhar Chara Only under the influence of gravity Shobar Ekshate Parar Kotha Kintu Galileo Shoh Tot Kalin Shomoye Arojar Experiment Kursilen Tadar Kache Toh Vacuum Chamber Chilo Na King by Apollo 15 Commander David Scott Er Moto Chade Gia Badasher Uposthidhi Chara Eke Bare Perfect Condition Experiment Ta Conduct Kurbe এই ব্যবস্থাও তখন ছিল না তারা সবাই বাতাসের উপস্থিতিতেই করছিলেন ইভেন আমি নিজেও এক্সপেরিমেন্ট করে দেখছি বাতাসের উপস্থিতিতেও একই সাথে পড়ে আবার অনেক সময় পড়েও না সো হোয়াটস গোইং অন হিয়ার 
এটা বোঝার জন্য আগে আমাদেরকে বাতাসের বাতার ফিজিক্সটা বোঝা লাগবে টেকনিক্যাল ডিফারেন্স কি আর প্র্যাকটিক্যাল ডিফারেন্স কি কখন কোথায় কোনটা ম্যাটার করে সেইটাও বোঝা লাগবে দ্যাটস এ হোল অ্যানাদার স্টোরি আমরা নেক্সট ভিডিওতে এক্সপ্লোর করব আর প্রিভিয়াস ভিডিও এই যে এখানে দেওয়া আছে এইটাতেও আমরা পরন্ত বস্তু নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছি নিউটনের সূত্রের পরীক্ষা করে আমরা দেখছি যে সূত্র যা বলে বাস্তবে তাই ঘটে কি না আই প্রমিস ইউ দিস উইল কমপ্লিটলি ব্লো ইউর মাইন্ড জাস্ট ক্লিক দিস ভিডিও আসিও দেয়ার